ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരും അമ്പതിനോട് അടുക്കുന്നവരും അമ്പത് കഴിഞ്ഞവർക്കും വീടിയുള്ളവരും നമ്മളൊക്കെ പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പണ്ടത്തെ ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ ടീൻ എയ്റ്റീൻ ഒന്നും അല്ല അതിടെ ഞാനൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുണ്ടായി അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് മുമ്പ് ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എങ്ങനെ അവരെ ആരോഗ്യത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ടോക്കായിരുന്നു സാധാരണയായിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ത്രീകളിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങും അല്ലേ നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻസ് എല്ലാം അളവെല്ലാം കുറയും ഹോർമോൺ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങും അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട വിലോപ്പോസ് ഒക്കെ ആവാനായിട്ട് അല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ചിലവർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങും നമുക്കിത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ടോക്ക് മാത്രമാണ് നൈറ്റ് സ്വെറ്റ് ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് സ്ലീപ്നെസ്ലെസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ മൂഡ് സ്വിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ സെറ്റിങ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും ഇവർക്കൊക്കെ അത് അറിയാം പക്ഷേ ഇത് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് തരണം ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കാണുന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ചൂടെടുക്കുന്നു എത്ര തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തായാലും നമുക്ക് ചൂട് ഭയങ്കര പരാക്രമം എപ്പോഴും വിൻഡോ തുറന്ന് ിടുന്നു അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ഇവർ ഗോത്രു ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡയറ്റ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എക്സസൈസ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ റിക്രിയേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ അതിനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റ് ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഡയറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ധാരാളം വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാവിധ ന്യൂട്രിയൻസും അടങ്ങുന്ന ഫുഡായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒത്തിരി ചോറും കുറച്ച് കറികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കറികളിൽ നമുക്ക് കൂടി വന്ന കുറച്ച് ഒന്നുകിൽ ചിക്കൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ആയിരിക്കും അതിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലേ നമ്മളൊക്കെ ബ്രേക്കിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻസ് ആയാലും ഇംഗ്ലീഷുകാരായാലും ഐറീഷുകാരായാലും അവരുടെ ഡയറ്റിൽ അവരെല്ലാം അവരുടെ പ്ലേറ്റിൽ നോക്കിയ പല കളർ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ പല കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാലഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും യോഗേർട്സ് ഡെസേർട്സ് ഉണ്ടാവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം നട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ കാൽസ്യം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് വരാം ബോൺ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കുറയാം ഇത് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാനും കൊളസ്ട്രോൾ വരാനും ഡയബറ്റിക്ക് വരാനും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഈ ഫാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി റെഡ് മീറ്റ്സ് അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഒത്തിരിയാണ് ആവുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഫാറ്റെല്ലാം കഴി കള കളയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം ഓയിലില്ലാതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തോ ഇത് ചെയ്തോ നമ്മൾ കഴിക്കുക പിന്നെ കഴിക്കുന്ന എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഈ എമൗണ്ട് എല്ലാം കുറച്ച് ഈ വക ഫാറ്റ് ഐറ്റം ഐറ്റംസ് എല്ലാം കുറച്ച് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനായിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ടും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു വിധം പ്രായമാകുന്നത് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇനിയും ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്
ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് നമ്മൾ ബ്ലഡ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലെവൽസ് എവിടെ ചെന്ന് ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് പോകാൻ ഫാറ്റ് സീഡ്സ് അവക്കാഡോസ് പിന്നെ നട്ട്സ് ഇതിലൊക്കെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എൽ നമുക്ക് ഉയർത്തി നമുക്ക് എൽ ഡി എൽ കൂടുതലുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ ട്രൈഗ്ലിസൈഡും ട്രൈഗ്ലിസൈഡ് ഇതൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസീം ഹാർഡ് ഡിസീസ് ഒക്കെ വരാൻ വളരെ ചാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയറ്റ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഡയറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഹൈഡ്രേഷൻ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഏജ് അടുക്കും തോറും നമ്മുടെ ബോൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്ലോ ഡൗൺ ആയി തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുക നല്ല ഫൈബർ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബോൾ മൂവ്മെൻറ്റൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലുള്ള പല 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 പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സെൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഹോട്ട് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മറ്റൊരിടത്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ബോഡി നമുക്ക് പറയത്തില്ല എന്നീ വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക കാരണം നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല തേസ്റ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇത്ര ലിറ്റർ ത്രീ ടു ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും ഈ അന്നജ് മുഴങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഡയബറ്റിക്കും അതും ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി വരാൻ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒത്തിരി ചോറും ഒത്തിരി കുറച്ച് കറി എടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് ചോറും അതിനോടൊപ്പം അതേ തുല്യ അളവിൽ തന്നെ മറ്റു പല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് അതായത് ഈസ്ട്രോജൻ കുറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി മെറ്റാബോളിസം എല്ലാം കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോഡി വണ്ണം കൂടാൻ തോന്നും കൂട്ടമ്മമാരായാലും മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരായാലും മെഡിക്കൽ സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഞങ്ങൾ ധാരാളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫാറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബേൺ ചെയ്ത് പൊക്കോളും ആ കുഴപ്പം പക്ഷേ അതല്ല ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് നടക്കാൻ പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗി ചെയ്യുകയോ മിക്കവരുടെ വീടുകളിലും ഇപ്പം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജിം എക്സസൈസ് ആണ് ഒന്നുകിൽ എക്സസൈസ് ബൈക്കാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെഡ് മില്ല് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ഓടാ പോകാനൊക്കെ വളരെ മടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില ചില എക്സസൈസുകൾ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടുള്ളത് എക്സസൈസും കാല് കൊണ്ടുള്ള എക്സസൈസും ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ മെഡിറ്റേഷൻ എന്താ യോഗ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗ ക്ലാസ്സസിൽ തന്നെ പോയി നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടമാതിരി യോഗ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ യോഗ ഒരു പത്തിരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയോ അതെ നമുക്ക് മനസ്സിനോ അതെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സസൈസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഇത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് പറ്റിയൊക്കെ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് അത്ര അങ്ങ് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ പ്രായ
നമ്മൾ എക്സസൈസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പലരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീത്ത് എക്സസൈസ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ ഒരു ട്വൻ്റി ടൈംസ് ടേക്ക് ഡീപ് ബ്രീത്ത് എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പോഷകമാണ് അല്ലേ ബ്രെയിനിന് ഓക്സിജൻ വളരെ അത്യാവശ്യം ടൺസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമുക്കൊരു പൈസയും കൊടുക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുക ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹൈഡ്രേഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ്റെ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അനദർ ഫാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആസ് എവറി വൺ നോസ് ദാറ്റ് വൺ സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം അല്ലേ സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാനുള്ളത് കൊളസ്ട്രോൾ വരാൻ നമുക്ക് ത എല്ലാ അസുഖ ഡി എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെയും മൂല കാരണം സ്ട്രെസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അനേ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ മെഡിറ്റേഷനും യോഗ ക്ലാസ്സും എക്സസൈസും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ സ്ട്രെസ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒത്തിരി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നമുക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ അലസമായിട്ട് മറ്റുള്ളത് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനറിയാം നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനറിയാം നന്നായിട്ട് സ്പീച്ച് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനറിയാം പിന്നെ എന്താ കുക്കിങ് അറിയാം സിംഗിങ് ഡാൻസിങ് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വീട്ടമ്മമാരാണ് എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സമയമില്ലാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയോ സമയം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നു അല്ലേ എത്രയോ സമയം നമ്മൾ കൗച്ചയിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നു അല്ലെ ടി വി കാണണ്ട സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സംസാരിക്കേണ്ട ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല അതിനർത്ഥം നമുക്ക് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് ടൈമുണ്ട് ഈ ടൈം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ കിട്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ചറിയും നമ്മുടെയൊക്കെ കാർന്നമാർക്ക് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ കാർന്നമാരെ വിദൂരത്തിലിരിക്കുന്ന മക്കൾ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കലും അടുത്തുള്ള മക്കൾ അവരെ ശാരീരികമായിട്ട് സഹായിക്കലും അങ്ങനെ അവർ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ പേരൻസൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിലും എല്ലായിടത്തും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾ ഇനിയുള്ള ജനറേഷനിൽ അവരൊക്കെ പഠിച്ച് അവരെ നമ്മൾ പറത്തി വിടും അവർ പറന്നു പോകും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ കാണത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ദൈവമേ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് എപ്പോഴും അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരാരോ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളൊരു അസുഖമായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലും പിന്നെ നമുക്കൊരു വയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലും തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് പറന്ന് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മനക്കട്ടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി സർക്കിളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവർ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും എവിടെയും കിടന്നു പോകാതെ വീണു പോകാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബേഡൻ ആകാതെ മക്കളൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കുമായിരിക്കും പക്